ചക്ക മുറിക്കണോടുത്ത് ക്യാമറക്ക് എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ കാര്യമുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചക്ക മുറിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എനിക്കതിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുപ്പത് ഡോളറിലധികം എനിക്കതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടി ആ വീഡിയോ ഇനിയും ഇനിയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടും അതേപോലെ വെറും ഒരു ചുകന്ന മുളക് നടു മുറിച്ചിട്ട് അത് ഫോട്ടോ വിറ്റിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് അമ്പത് ഡോളറിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ മുമ്പൊരിക്കൽ വിഷുവിന് ഈ കണിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ ആ വിഷുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഏകദേശം അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കാം അത് എല്ലാ വർഷവും വിഷുവിന് കുറേ ഡൗൺലോഡ് ആവും അങ്ങനെ ആ ഫോട്ടോ വിറ്റിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി അമ്പതോളം ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം പതിനായിരം പതി പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് സെല്ല് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഇമേജസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ക്യാമറ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഇമേജസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഷൂട്ടിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ ഭയപ്പെടുത്ത ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുമായിരിക്കും ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാശുണ്ടാക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ക്യാമറ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പച്ചക്കറി ചെയ്യുന്നതോ ചക്ക മുറിക്കുന്നതോ പയറ് മുറി പൊട്ടിക്കുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കാക്ക കരയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നെജ്മു ഫോർ ഐ ഷൂട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഐ ഷൂട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് വെക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കണം അതായത് ഐ എസ് ഒന്നും അല്ലാതെ കയറി പോകാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ വേണം അതായത് ഫോട്ടോ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ പിക്സൽസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടുകളോ ഗ്രെയിൻസോ ഒന്നും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ കോമ്പോസ് ചെയ്ത ഇമേജസ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫോട്ടോ സൈറ്റുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഐ സ്റ്റോക്ക് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് ഡ്രീം സ്റ്റൈമ് അതുപോലെ ഇമേജ് ബസാർ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ സ്റ്റോക്ക് സൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സൈറ്റുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ തരുന്നതാണ് ഐ സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ ഇമേജ് ബസാർ ഇങ്ങനത്തെ സൈറ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഇമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയി ഇപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കാണെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലം കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് പിക്ചർ അങ്ങോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങാം അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐക്കൺ കാണും അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരും അഡ്രസ്സും നമ്മളെ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പിയൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മെമ്പർ ആവാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോ അത് അവർ അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റിലിടും അത് ആളുകൾ വാങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൈസ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത് ചിലപ്പോൾ യു എസിലായിരിക്കാം അതിൽ കനഡയിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും നമ്മൾ വിറ്റ ഫോട്ടോസും വീഡിയോ ക്ലിപ്പും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അതുപോലെ ഫോട്ടോയൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി വേണം കോമ്പോസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനിപ്പോൾ വലിയൊരു ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈവൻ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറ വരെ
അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് കിട്ടേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ വരുമാനം എനിക്ക് അന്ന് അന്നത്തെ ഉണ്ടായി വീണ്ടും ആ ചക്ക എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലൊക്കെ പൈസ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുളകിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മുളകിൻ്റെ കിലോക്ക് ഇല്ലല്ലോ അത്ര പൈസ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മുളക് കീറി വെച്ച് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പ്രാവശ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും ഷട്ടർ ഷോക്കിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡോളർ മുതൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡോളർ വരെ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും അത് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഡോളർ മുതൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലാക്കുകയാണെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്വാളിറ്റി തോന്നണം അങ്ങനെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ചും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പിക്ചേഴ്സ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തെറ്റിയെടുക്കുക ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്രീ ആണല്ലോ ഉള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് കളയാതെ ഏകദേശം ഫ്രീ തന്നെ പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഉള്ള നെറ്റ് വെറുതെ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നോക്കി കളയാതെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫീൽഡാണ് സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഈ രോഗം പരത്താതെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ആളുകളുടെ ജീവൻ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് അതിന് സഹായിക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോട്ടോസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈവൻ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് പോലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത എങ്ങനെയെങ്കിലും പടത്തോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൽ അപ്രൂവ് ആവില്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ അടുത്ത് ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളോ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പച്ചക്കറി തക്കാളി വേണമെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി മാത്രം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്നിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാം അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വീഡിയോ ഒരു പത്ത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് പത്ത് മുപ്പത് ഫോട്ടോയും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടും ഈ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ടറൊക്കെ വെച്ച് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട്ടിലിരിക്കണ ഈ സമയം വളരെ ഫലവത്തായിട്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് പൈസ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ മാസം കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ഡൗൺലോഡ് ആവണത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആവണമായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ടൈറ്റിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു നൂറ് ഡോളറോ ഇരുന്നൂറ് ഡോളറോ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കൊറോണ പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുക എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകുക അതുപോലെ മാസ്ക് ധരിക്കുക സോ സ്റ്റേ സേഫ് അല്ല സോ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മീ I shoot photography